。嗨，大家好，我是小雷。今天的视频因为粉丝要求，我们来试一台赛克龙的 R A 2走起。我们来看一下老板在不在，来嫖一台 R A 2这就是我前两天骑那台 D R 三百，咱们今天就骑这个吧。说到宗盛赛克龙 R A 二二五零，刚上市的时候被称为美式复古机车，也被媒体评为年轻人第一台复古运动巡航，各种精雕细磨，而且价格也不贵，低配 C B S 舒适版一万三千八，高配 A B S 版一万四千九百八，乍听起来精雕细磨，既复古又运动，还能选配铝制轮毂、辐条轮毂，有汽车大驾、鱼雷排气多种坐垫。高位手把、低位手把、单座、双座、背靠、扶手、货架、背包，听起来似乎非常不错。以视频里这台低配 CBS 版低车把辐条轮毂、双座垫为例，车架使用了钢管焊接加摇篮式车架，钢管厚度二点五毫米，后平叉使用了滚针轴承，主要的作用摩擦阻力小，机械效率高。搭配的双侧后气囊减震碟刹系统，后轮胎十五寸幺四零，稍微看得细一些，宗盛对细节的处理比较一般，尤其侧支架，糟糕的造车工艺体现的淋漓尽致，不知道为什么要做的一坨一坨，油箱的。漆面明显好上很多，容量也有十三升。前轮胎使用十八寸九零正置减震单碟盘 CBS 联动刹车，只是这个年代用的卤素灯泡是不是太复古？我感觉这个大灯淘宝二十块钱足够，有可能拼多多更便宜。后鱼雷排气的确可以彰显复古的感觉，但是这个排气对乘客非常不友好，容易烫小腿。平时骑行后乘客要多加注意。另外，它的座高七百一十五，装备总重量一百四十九公斤，最小离地间隙十四点五厘米。发动机仿的是铃木，它起名叫 PR 二五零，是一台风冷二。二百四十九 CC 单缸四冲程发动机，最大马力八千转，爆发十九匹；最大扭矩六千转，爆发十八牛米。这个发动机属于短行程设计，转速爬升很快。官方宣称最高时速一百一十五，但是它这个仪表非常欢乐，节奏慢的不是一点半点。全车线路、防水、小的配件，一些细节螺丝、弹簧在不起眼的地方非常随意。这个怎么说，经不起细看。厂家可能为了更好的区分转向和大灯，使用了黄白拼色，写的非常 low。而且车把和按键的质感都是普通通用键。这个仪表加按键，车把。不知道一百包邮够不够？启动之后，这个仪表只可以显示时速、油表、里程。仪表下面是档位，用的六速变速箱。它这个变速箱采用了大直径的变档凸轮，所以在低段加速非常有力。但似乎这个变速箱没有优化好，有时候不好找空档，有时候二档直接变成空档，有时候一档变二档变成了空档，有可能没优化好，有可能间隙比较小，需要慢慢适应。它这个骑车大驾，你得穿一个厚底的鞋去踩，不然容易脚底疼。而且我感觉大多数女性骑不动。至于汽水方面，除了油箱之外，一如既往的粗糙。先启动一下，听一下发动机声音。有一说一，它的油门反应非常灵敏。而实际骑行，尤其第一次，这辆摩托会给你一个错觉，让你误以为它的动力非常好，每一个档都可以瞬间提速。这一点我觉得赛克龙非常聪明，短行程设计加大直径变档凸轮，油门半径偏小，有类似于大拧油的效果，加上变档凸轮的帮助，低转速也可以更有力的加速。但是它的后劲也就是高转没有跟上去，所以仅局限于当时一哆嗦。当你慢慢适应之后，发现当时动力好，现在动力弱，这个并不是衰竭，而是你已经把它拿捏到位，知道什么时候冲刺，什么时候久且一生。至于官方宣传复古、运动、操控、自由，我个人建议这辆摩托不要骑得太快、太竞技、太运动。它的轮胎、车。驾减震还需要跟发动机持续优化。当你激烈驾驶，你会发现龙头轻微摆动，就好像前后龙骨变形了一样。
然这个现象可能因为我的操作不当，因为这段路面有轻微凸起，因为这个现象主要发生在断油和升档之后大油门加速，不知道有没有碰见类似情况的车主。除了这个现象以外，高速整体表现非常不错，只是前解症非常柔软，急刹车会向前倾，感觉它这个后气囊结症相比前解差了不是一个档次。至于车辆震动，时速七十以上震动明显，时速九十以上过斜弯道，感觉前轮胎抓地力不够。另外这个仪表非常欢乐，时速八十捏刹车，然后再给油，它的表征还是八十，而且这个仪表永远比你实际操作慢的半拍。倒是这辆摩托得益于更轻的整备重量，更好的低扭表现，很适合城市通勤，时速七十以下在街区灵活度非常高，所以它更适用于日常通勤车辆。至于双座板，我觉得没有必要，我的体重一百八十斤，随便再做一个后减重到底。而且这辆摩托载人之后，它的操控非常怪异，所以一万多的价格，它的优势在于复古造型，有极大的改装空间和更好的低扭表现，灵活的城市通勤以及较低的坐高。缺点在于你只有一万多，而且就喜欢这个样子。而且大家要知道，一分钱一分货，不要拿一万三千八去比一万五千八，更不要去比一万九千八、两万三千八，因为多几百块可能就多一个配置，多五千块可能就是另外一个操控。但是物有所值，才能证明它是一个好商品。就聊这么多吧，感谢腾越摩托提供车辆，哪里不对多多指点，感谢观看，拜拜，再见。